Metro Manila, Federal Duterte Philippines, fearing for their lives in the wake of continued military operations, 20 members of the dreaded Abu Sayyaf group, ASG, laid their arms down on Thursday in Sumaisa, Basilan, according to the armed forces. In a statement, the Western Mindanao Command, Westmincom, said members of the Sumaisa based ASG under sub leader Gitatom Bonin, alias Tom, surrendered to the Army's 104th Brigade, under Colonel Thomas Donato Jr. and Mayor Gulam Boy Hadaman. This is the result of the relentless operation we are conducting where they suffered lots of casualties, said the NATO said. We are very open for surrenderies. We want to end this war in peace and pave the way for development in Basuda. Related, Abu Sayyaf feeling the pressure, officials say. Eight high-powered firearms and two locally made shotguns were also surrendered by the bandits. Alias the Tong and his group were responsible for several ambuscades and skirmishes against the government troops, particularly in Brangay Sukhaden and Baiwaz of Sumaiza. The local authorities believed that there were still other members of the ASG who were willing to surrender. It's time to end this terrorist problem in our country. We want to make Brazil in a peaceful place to live so that development will prosper. We are closely working with the AFP to decimate all these terrorist groups, Mayor Hadaman said. Last month, the military overran the bandit strongholds in Bagahinda, Tipo Tipo. Nagbubunga na ang all-out war ng pamahalaan laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon sa Western Mindanao Command, nakapenetrate na ang pwersa ng militar sa mga lugar na pinagkukutaan ng AS. Narito ang hato na balita ni Dante Amento. Hinihintay na lamang ng Armed Forces of the Philippines ang tamang tiyempo para sa matinding bakbakan na inaasahang magaganap sa pagitan ng mga militar at Abu Sayyaf group sa Sulu. Ayon kay AFP Westman Com spokesperson Major Philemon Tan Jr., bagamat tila tahimik lang sa lugar ngayon, ay hindi nangangahulugan na walang ginagawa ang tropa ng militar. Inihayag ng AFP na unti-unti na nilang nakukuha ang mga lugar na dating pinagtataguan ng mga bandido. Hindi ko mo hindi tayo napapalaban. Ay ibig sabihin walang nangyayaring operation. We are just waiting for the right time, the right moment, no? Para magkaroon de ng decisive engagement. Dahil dito, nahihirapan na aniya ang mga bandido sa pagtatago kaya pinakawalan na ng mga ito ang kanilang mga bihag. Malaking tulong din aniya ang suporta na ibinigay ng mga residente at mga lokal na opisyal tulad ng mga binuong Barangay Peacekeeping Action Team sa opensiba kontra ASG. Gayon din ang mga dagdag na pwersang ipinadala sa Sulu upang mas mapalawak ang kanilang operasyon. Well, malaki ho ang nagigay natin na ground. Ano? Uh, Ine-emplace natin yung mga tropa natin. Nakakaroon tayo ng strategic na mga uh, pag-e-emplace uh, ng sundalo natin sa mga areas kung saan alam natin na mas magiging maayos yung pag pag uh, save, uh, save ng kidnap victim. So, Tinatayang aabot sa labing anim na batalyon mula sa iba't ibang specialization tulad ng Scout Ranger, Special Forces ng Navy, Air Force at iba pang naatasang tugisin ang Abu Sayyaf alinsunod sa Seek and Destroy Order ng Pangulong Duterte. Na ng Abu Sayyaf Group ang Indonesian kidnap victim na si Herman Bin Mangak. Si Mangak ay dinukot ng mga armadong lalaki sa karagatan ng Sandakan Saba noong atres ng Agosto. Hindi pa malinaw kung nagbayaran ng ransom kaya napalaya ang biktima. Sa ngayon ay sumasa ilalim na sa medical examination at debriefing ang biktima at nakatakdag dalhin sa Western Mindanao Command Headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Kasado na sa Oktubre ang annual bilateral exercises ng Pilipinas at Amerika na layunin palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pagpaplano at pagsasagawa ng bilateral maritime operations. Ito ang balita ni Brian De Paz. Tuloy pa rin ang military exercises ng Pilipinas at Amerika. Ito ay sa gitna ng kontrobersyal na mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. Mula October 4 hanggang 12 ay nakatakda ang annual bilateral exercise ng Pilipinas at US o FIBLEX 33. 
Palalakasin ng bilateral exercises ang kakayahan ng tropa ng militar sa maritime operations. Sa headquarters ng Philippine Marine Corps sa Fort Bonifacio, Taguig, sisimulan ang Fiblex 33 opening ceremony sa October 4. Dito rin gagawin ang closing ceremony sa October 12. Sa October 7, magkakaroon ng amphibious landing exercise sa Naval Education Training Command sa San Antonio, Zambales. May combined live fire exercise ang Philippine Navy at U.S. troops sa Crow Valley, Tarlac sa October 10. Magkakaroon naman ng turnover ceremony ng engineering project sa Santa Ana, Cagayan sa October 11. Ayon sa AFP, walang direktiba na ihinto ang joint military exercises ng bansa at U.S. Yung exercises, hindi yan maapektuhan sapagkat naka-schedule na yan. Wala namang sinabi na i-scrap yung isang schedule ng exercises. May mga pag-uusap na nagpapatuloy within our level uh, regarding uh, exercises. Yung iba kasi dyan, regular exercises na eh. Year in, year out ginagawa natin like body katan, uh, piblex. Uh, marami. Noong nakalipas na taon sa Crow Valley sa Tarlac ay sinagawa ang FIBLEX ng Philippines at U.S. Marines. Ayon naman sa Department of National Defense, hindi binabaliwala ng pamahalaan ng treaty at agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng U.S. Taan di ba may mga treaty tayo at agreement sa kanila? Tuloy-tuloy pa rin yun. Wala pa rin uh, put, put, pati yung ibang alliances natin sa Australia, Japan. sa Japan, tuloy pa rin lahat yan. Ayon sa DND, magtutungo si Secretary Delphine Lorenzana sa Estados Unidos ngayong buwan upang makipagpulong sa kanyang counterpart ukol sa security issues tulad ng territorial dispute at terrorism. Dito sa end of uh, September, babiyahin nga siya sa Honolulu dun sa ASEAN Minister sa uh, conference na ang host eh, ano, and, Defense, Minister. uh, Defense Minister's uh, conference na ang host eh, US. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Sumuko sa militar ang dalawampung biyabro ng teroristang grupong Abu Sayyaf na recover naman mula sa mga ito. Ang walong matataas na kalibre ng baril at dalawang shotgun at dahil sa Armed Forces of the Philippines AFP, resulta ito ng mas pinagting nilang operasyon laban sa naturang teroristang grupo, Yuri Samontes sa Repugo. Magandang balita dahil bukod sa napapadalas na ang pagpapalaya ng mga teroristang grupo ng Abu Sayyaf, dalawang pumiyembro naman ito ang sumuko kahapon sa militar kasunod ng mas pinag-igting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao. Ang dalawang pumiyembro ng Abu Sayyaf ay miyembro ng sumisip group sa ilalim ng Abu Sayyaf sub-leader Katatong Balaman na nakabase sa Basilan. Sumuko ang nasabi mga miyembro sa 104th Brigade, 1st Infantry Division ng Philippine Army sa ilalim ni Brigade Commander Colonel Thomas Dunay. Nato Jr. Na-recover din ang walong high-power firearms at dalawang locally made shotguns mula sa Abu Sayyaf. Samantala kahapon isang Indonesian kidnap victim naman na pinilaya ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ang 30 taong gulang na foreign national ay kinilala bilang si Herman Bin Mangak. Siya ang ika-anim na Indonesian kidnap victim na nakalaya mula sa kamay ng teroristang grupo mula ng manungkulan ang kanilang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte. Agad naman itong dinala sa Camp Bautista Hospital para sa karampatang medical checkup at processing. Saka panay-panay na ang operate ng tropa natin, medyo pressured na rin sila. So we are happy with the recent development na maraming na nare-release ng mga hostages. Sana wala na kong kidnapping. Matatandaan nito Miyerkules matapos ang dalawang araw na kanyang pagkabihag ay napalaya din agad ang ani na punta unggulang na Chinese businesswoman na si Martina Yi. Umani naman ang papuri ang AFP sa kanilang chief of staff sa kanilang pinakamabilis na aksyon at pagpapalaya sa biktima. Sa ngayon, pito na ang nakalaya mula sa Abu Sayyaf na kinabibilangan ng apat na Indonesians, isang Norwegian at dalawang Pinoy. Samantala, nananatili naman sa labing lima ang bihag ng Abu Sayyaf na kinabibilangan ng isang Dutch, limang Indonesian, limang Malaysian at apat na Pilipino. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Bante kayo sa akin. Bante kayo sa akin. Bante kayo sa akin. Basta pagka magluko-luko, ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Wala, wala akong gusto nakakita nakatindig sa inyo. Yan talaga ang totoo. Prangka-prangka nationwide yan.